Привет, друзья! Сегодня в меню канала Cooking Time киш. Целых 4, 4, это 8, 4 киша вкуснейших, разнообразных. И на самом деле, посмотрев это видео, вы в результате сможете приготовить какой угодно киш. Сможете даже свой собственный изобрести из своих любимых ингредиентов. Главное в этом деле понять суть киши производства, так сказать. И это совсем, совсем не сложно. Поехали! Как и с любым пирогом, начинаем с приготовления теста. Просеиваем муку, добавляем немного сахара, немного соль обязательно. Все хорошенько перемешиваем с помощью венчика. Добавляем кусочки охлажденного сливочного масла. Чем кусочки мельче, тем лучше. И начинаем пальчиками быстро все это перетирать в такую равномерную рассыпчатую крошку. Когда крупных кусочков масла не останется, крошка будет вот так красиво рассыпаться между пальцами. Добавляем очень холодную, почти ледяную воду. И быстро замешиваем тесто. Раз, два, тыц-пыц и готово. Если тесто готовите сразу на несколько кишей, как я, то делите его сразу на несколько частей. Каждую собираете в колобок, в шар. Немного расплющиваете в такую лепеху. Упаковываем в пищевую пленку и убираем в холодильник, где тесто должно провести минут 45. Может быть час, можно приготовить тесто заранее, за сутки, можно держать в холодильнике до трех дней. Форма для киша может быть с любой. Как правило, используют круглую и, как правило, такую с невысокими борсиками. Очень удобно делать в такой специальной разъемной форме, так киш будет легко извлекать. Можно брать форму с бортиками поглубже, можно брать и керамическую или стеклянную форму, в ней тоже все можно легко приготовить, а можно вообще использовать одноразовую металлическую. Если в доме нет круглой формы, не страшно, можно использовать квадратную, прямоугольную, даже треугольную, да даже на противень вы можете свой киш приготовить. Можно даже в сковороде, если ее можно поставить в духовку. Когда тесто как следует отдохнет, охладится, присыпаем столешницу мукой, выкладываем лепеху теста. Присыпаем ее также со всех сторон, скалку присыпаем и раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной где-то 4 мм. Помещаем тесто на форму, тщательно прокладываем дно, бортики. С металлической формы излишки удобно подрезать ножом, вот прям вот так за подлицо. На керамической можно оставить корочку и побольше, пройтись просто по ней вот так вот вилкой и тоже готово. Делаем на дне проколы вилкой и пока вместе с формой тесто отправляем в холодильник. Там оно должно еще раз как следует охладиться. Чтобы основа киша получилась хрустящей, ее хорошо бы предварительно подпечь до того, как добавлять туда начинку. Лучше всего делать это с грузом, чтобы ничего не оплыло, не осело. Вот так вот хорошенько сминаем бумагу для выпечки, чтобы она получилась более эластичной. Застилаем форму и высыпаем тот самый груз. Как правило, это либо мелкая фасоль, либо рис, либо и то, и другое вместе. Хорошенечко разравниваем, распределяем, так чтобы груз хорошо прилегал особенно к бортикам. И отправляем в духовку, предварительно разогретую, до 200 градусов. Подпекаться форма будет 20-25 минут, в зависимости от, соответственно, глубины формы, размера формы, в общем, от объема теста. Тесто должно схватиться и начать вот буквально слегка-слегка подрумяниваться. И теперь самое интересное. Начинка. Она может быть самая разнообразная. Неизменным остается основа, заливка, соус, сливочный яичный, иногда с добавлением молока, который всю эту начинку внутри киша объединяет. Первый киш – один из самых известных кишей. Киш Лорен. Латаринский пирог. Кстати, ошибочно киш Лореном называют абсолютно все киши. Киш Лорен с лососем, киш Лорен с морепродуктами, киш Лорен с овощами. И это ошибка. Киш Лорен – это определенного рода киш. Он обычно включает в себя грудинку или бекон. Все остальные киши – это уже другие киши. А киш Лорен, он вот такой, с беконом. Бекон или копченую грудинку нарезаем небольшими кубиками или брусочками. Как нравится, так и нарезайте. И теперь необходимо на сковороде вытопить лишний жир и немного все это поджарить до аппетитного цвета. 
Высыпаем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир, и также тщательно бумажным полотенцем промакиваем сверху. Вторым ингредиентом, как правило, является сыр. Кстати, в аутентичном варианте Лорена сыра нет, но сыром-то все-таки вкуснее, сами понимаете. Лучше брать какой-нибудь ароматный грюер, менталь, состаренный чеддер. Натираем сыр на крупной терке, берем яйца, добавляем сливки, немного черного молотого перца, немного мускатного ореха. В данном случае, в случае с кишлореном, грудинка достаточно соленая, поэтому соль дополнительно в яично-сливочную смесь я не добавляю. Взбиваем все это до однородности. В основу из теста помещаем кусочки грудинки, добавляем две трети сыра, тщательно вот так вот распределяем по форме, заливаем содержимое формы яично-сливочной смесью, сверху также высыпаем оставшуюся треть сыра. Отправляем в духовку, которая все еще разогрета до 200 градусов, но тут же понижаем температуру до 180, и выпекаться киш будет где-то 35, 45, 50 минут. Все зависит от глубины формы, от количества начинки. На последних 15 минутах я включаю режим конвекции, чтобы все это красиво, аппетитно подрумянило сверху. Начинка должна схватиться, пирог должен получиться красивый, золотистый, золотой пирог. Достаем из духовки, даем подостыть и извлекаем из формы, если используем металлическую разъемную. В керамическое можем подавать и просто так. Можно приготовить киш с курицей. Идеально сюда впишутся и грибы. Шампиньоны или какие-нибудь другие грибы, какие найдете грибы. Можно брать грудку так диетичнее, можно бедрышки так повкуснее, но немного пожирнее. Если берем бедрышки, все равно излишки жира удаляем. Нарезаем курицу достаточно крупными кусочками. На сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла, добавляем чеснок, обжариваем буквально минутку. И вот во всем этом чесночно-масляном, приправив солью и черным молотым перцем, кусочки курицы обжариваем до золотистой корочки. Готовую курицу также размещаем на бумажном полотенце, сверху им же промакиваем, опять же, чтобы впитать излишки жира. Если используем бедрышки. В компанию курицы пойдут грибы. Нарезаем также достаточно крупно и обжариваем грибы на достаточно сильном огне, прям в той же сковородке, в которой обжаривали курицу. Если грибы дадут воду, необходимо дождаться, когда она выпарится. Дополнительно в этот киш прям просится печеный перец или томаты конфи, которые вы можете приготовить дома самостоятельно. Отдельное видео есть на канале, ссылочку найдете внизу. Также нарезаем достаточно крупными кусочками. Сыр можно использовать тот же самый, ароматный, грюер, менталь, можно использовать пармезан. Распределяем начинку по форме. Лучше делать это постепенно, слоями. Немного выложили курицы, затем немного грибов, немного сыра, перца, затем еще раз курица, грибы, сыр, перец. Немного сыра оставляем для того, чтобы присыпать все сверху. И все так же заливаем Яично-сливочная смесью, единственное, в этот раз э, добавляем в нее немного соли, сверху немного сыра и в духовку. Опять же, разогретую до 200 градусов, понижаем температуру до 180 и выпекаем точно так же до аппетитной золотистой корочки. Тесто должно подрумяниться, начинка должна схватиться. Вот здесь как раз тот пример, когда можно подавать прям в керамической форме, нарезая киш, не вынимая из нее. Думаю, что многие из моих подписчиков сейчас захотели бы отведать рыбный киш. Пожалуйста, сегодня делаем и киш с лососем. И туда же для большего вкуса и пользы добавим шпинат. Лосось берем сырой, не соленый, не копченый. Прям вот свежий красивый кусочек лосося нарезаем кубиками средней величины. Все, с лососем ничего больше не делаем. А вот шпинат нужно немного прихватить на сковороде в небольшом количестве сливочного масла. Разогреваем его до шипень... Шипенья. Разогреваем его до шипения, бросаем в сковородку шпинат, добавляем немного черного перца, немного соли и быстро все перемешивая... Прихватываем шпинат где-то в течение ну, пары, максимум минут. Под печеную уже основу выкладываем шпинат, чередуя с кусочками лосося. В качестве сыра здесь идеально подойдет какой-нибудь, ну такой менее выразительный по вкусу, например, моцарелла, которую обычно используют для пиццы, или какой-нибудь сливочный сыр. Можно использовать козий сыр. В общем, опять же, подключаем фантазию и смело экспериментируем. В общем, все это в форме чередуем. И также заливаем яично-сливочной смесью. Сверху оставшийся сыр и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, понижаем до 180, выпекаем 40-50 минут в зависимости от размера формы. Заключительный киш у нас будет самый изысканный по вкусу. Киш с грушей, 
голубым сыром и сельдереем. Грушу нарезаем кусочками средней величины и быстро обжариваем на сковороде на сильном огне в небольшом количестве сливочного масла. Сильно долго не держим, чтобы груша не раскисла, кусочки, кусочки остались цельными, но при этом они станут такими, более сливочными. Сельдерей нарезаем помельче и обжариваем в этой же сковороде, где обжаривали грушу, где-то минуты три. Вот так же нужно просто слегка прихватить. И чередуя в подпеченную основу, выкладываем грушу, сельдерей и, как я сказал, сыр здесь будет голубой, с плесенью. Можете брать какой-нибудь свой любимый, Там можно использовать ракфор, горгонзолу, дорблю, какой-нибудь пик пикантный, вкусный голубой сыр. Дополнительно сюда так и просятся листики базилика. Совсем чуть-чуть. Прям вот так вот ручками их рвем и раскидываем между слоями. Все это также заливаем яично-сливочной смесью. И в духовку по той же схеме. Само собой, любой киш хорош в еще теплом виде. Поэтому вы можете не дожидаться полного остывания, нарезать и по тарелкам. Если все-таки киш остыл, его легко подогреть. Но лучше делать это не в микроволновке, а в духовке, так как в микроволновке теряется структура теста. В духовку разогретую до 160 градусов на 5-10 минут и готово. Аромат голубого сыра пленит, просто пленит. Ну, киш такой нежный получился. Эть тесто хрустящее. Так, ну-ка, все вот так вот, чтобы попало. Ммм, это очень вкусно. Ну, а чему здесь быть невкусным? Груша вкусно, голубой сыр вкусно, сельдерей, ну, кто-то любит, кто-то не любит, мне вкусно, еще и полезно. М -м -м. Самый мой любимый киш с рыбкой. М -м -м. М -м -м. Ну, это просто праздник. Лосось нежнейший и вкуснейший. Шпинатец здесь прям дорисовывает полную картину. Это очень вкусно. Испаряется, как видите, мгновенно. А тесто какое получилось? Здесь корочки побольше. Супер хрустящее и рассыпчатое. М -м -м. Ну и киш Лорен, конечно. Но это беспроигрышное сочетание. Сыр, фактически ветчина, бекон, яйца. Это идеально. И очень вкусно. Это прям песня. Друзья, срочно на кухню. С вашего позволения я уже курино-грибной пробовать не буду. У меня уже места нет. Я уже, уже надегустировался. Все, вам остается только приготовить и выбрать какой киш нравится именно вам. Напишите в комментариях, какой захотелось бы попробовать в первую очередь. И обязательно отпишитесь о результатах, какой приготовили и как получилось. Полный список всех ингредиентов вы всегда можете найти в описании под видео. Обязательно ставьте свои лайки, чтобы быстрее увидеть следующее видео на канале. Подписывайтесь на канал и рекомендуйте каналы и видео своим друзьям, чтобы нас здесь было больше. И обязательно постите то, что готовите по моим рецептам в инстаграме. С удовольствием посмотрю, что у вас получилось. С вами был Саша Кукентайм. Пока-пока. Пойду с кишами разбираться, у меня их теперь очень много. Выбираются завтракать, птички поют. Мы бежим. Вот такая устрица, за которую, которую нужно жевать. Обитает большая белая акула. Белая акула. Сегодня вкусно, но не прям отпадно. На Кейпкоде прям милейшие домики. Город тусовка. М -м -м. Вкусно как? А это какие-то моллюски. Расслабленным почти деревенским отдыхом.